ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ നെയ്മ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രോബ്ലംസും ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വളരെ കുറച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇക്വേഷൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇതേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ദ സീക്വൻസസ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അതിന് സമ അതിന് തുല്യമായ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതുക അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടെന്നിലും ലെവനിലും ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് ഈ എക്സസൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് Write the sequence of the perimeters of the equilateral triangles having sides 1 cm, 2 cm, 3 cm, etc. Write the sequence of area, write the sequence of angle sums. 1 cm, 2 cm, 3 cm. And if you have 1 cm, 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 1 cm. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മൂന്ന് ഈക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് ഈക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചു എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ അതാണ് ഈക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എല്ലാ സൈഡും രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ സൈഡും മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇനി ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്ററിനുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത്തുകളുടെ സമ്മാണ് അപ്പൊ ഇത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ഇവിടെ എഴുതാം ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെയോ ടു 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 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ത്രീ 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 അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ അപ്പൊ പെരിമീറ്ററിന്റെ സീക്വൻസ് എഴുതുന്നത് ത്രീ കോമ സിക്സ് കോമ നയൻ ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും പെരിമീറ്റേഴ്സിന്റെ സീക്വൻസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരിയയുടെ സീക്വൻസ് ആ ഏരിയ അല്ലെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഒരു ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ് എ അപ്പം ഇവിടത്തെ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലെ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ എ ടു ഇവിടെ എ ത്രീ അപ്പോ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ സ്ക്വയർ അത് എത്ര വരും വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ സോ ദിസ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ തന്നെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പം ടു സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പം എന്ത് വന്നു ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ഫോറും ഫോറും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രേണിയായിട്ട് എഴുതുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണോ എന്ന് എഴുതണമെന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിലെ ഏരിയ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലെ ത്രീ സ്ക്വയർ ഈസ് നയൻ സോ നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത ടേം നയൻ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഇനി ആംഗിൾ സം ആണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും ആംഗിൾസ് ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ സൈഡിന്റെ മെഷേഴ്സ് മാറിയത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ
ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് കൊണ്ടും പത്ത് കൊണ്ടും ഒരു നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാണ് റിമൈൻഡർ വരേണ്ടത് അഞ്ച് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം മൂന്ന് റിമൈൻഡർ വരണം പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും മൂന്ന് റിമൈൻഡർ വരണം ഇനി അഞ്ച് കൊണ്ട് പത്ത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതായത് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തൽക്കാലം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താം പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് ശിഷ്ടം വരണം അത് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പത്ത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് അതായത് പത്തിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് പത്ത് കൊണ്ട് ഈക്വൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും സോ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം റിമൈൻഡർ വരുന്നത് എത്രയാ സീറോ പക്ഷെ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ വരേണ്ടത് ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെയും കൂടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ എറ്റ്സെട്ര ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം അഞ്ചു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും റിമൈൻഡർ മൂന്നായിരിക്കും പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും റിമൈൻഡർ മൂന്നായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഈച്ച് ഓഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് ആഡിങ് ത്രീ ഡസ് ഇറ്റ് ഫോം ആൻഡ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒന്നു മുതൽ തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് മൂന്ന് കൂട്ടിയ ശ്രേണി എഴുതുക ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ത്രീ ആഡ് ചെയ്യണം ഓൾ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ആദ്യം നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എറ്റ്സെട്ര ഇതാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇതിനെ എല്ലാം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് താഴോട്ട് എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെ പോവും ഇതാണ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് പോകണം ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ എറ്റ്സെട്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസി ടെൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫോർ ഇനി സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം തേർട്ടീൻ മൈനസ് നയൻ അപ്പോഴും ഫോർ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന കാണാം അതായത് തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരേ നമ്പറാണ് അതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ല ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരേ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിലോട്ട് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ആൻഡ് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരു ഓർഡറിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലോഗാണ് ലവ് മാത്സ് കേരള അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലവ് മാത്സ് കേരള എന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ആ വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബ്ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ